നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നല്ലൊരു കിഡിലൻ ട്രിക്കാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം അതാണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആവട്ടെ മൂന്ന് നമ്പർ ആവട്ടെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ അതാണ് എച്ച് സി എഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പറയാം ഫോറിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഫോറിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കാണണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ഇനി വീണ്ടും പോകുമല്ലോ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ടു ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഫോറിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം ഫോറിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് അല്ലേ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഫോറിൻ്റെയും എയ്റ്റിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ ഓക്കെ ആ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് സി എഫ് ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഫോർ അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഈ രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് എച്ച് സി എഫ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് ഈ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ് കൊണ്ട് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് കൊണ്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് ട്വൽവിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എച്ച് സി എഫ് സിക്സ് അടുത്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിരുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി മൂന്ന് നമ്പർ തന്നിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ടെൻ ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കാം അതായത് ഈ ടെന്നിലെയും ട്വൻറ്റിയിലെയും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് ടെൻ ഈ ടെന്ന് കൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഇതിന് മൂന്നിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടെന്നിനെയും ട്വൻറ്റിയെയും ഫോർട്ടിയെയും ഈ ടെന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ടെൻ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അപ്പം രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിലെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കുക ആ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് എച്ച് സി എഫ് അടുത്ത് നോക്കാം ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് സിക്സ് ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് ട്വൽവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എത്രയാ ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നോക്കാം അടുത്തത് നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശമുള്ള ഒരു ലോഹക്കട്ടിയിൽ നിന്നും
ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് എടുത്താൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്യൂബുകളുടെ വശം കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത് പതിനെട്ട് പന്ത്രണ്ട് എച്ച് സി എഫ് അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെതേഡ് എടുക്കാം ഡിഫറൻസ് തേർട്ടി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം സിക്സ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ട്വൽവിലും സിക്സിലും ചെറുതേതാ സിക്സ് ഈ സിക്സ് കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡിജിറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ട്വൽവിനെ പറ്റും എയ്റ്റീനിനെ പറ്റും തേർട്ടിയെ പറ്റും അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എത്രയാ സിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു ചോദ്യം വന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത് ഏറ്റവും വലിയ വർഷം ഏത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പഴയ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ മെതേഡിലേക്ക് ഇനി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിംപ്ലി നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഒറ്റ നമ്പർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പർ ആ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് എച്ച് സി എഫ് ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ നമ്പർ തന്നിരുന്നാൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്പർ ഇനി വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാല് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ട്വൻ്റി ത്രീ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർ ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ ടു ആണ് ടു കൊണ്ട് ഈ ഓരോ നമ്പറിനെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാരണം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ല ഒന്നും അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ടൂവിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ടൂവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ടൂവിനെ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കേ ടു കൊണ്ട് എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വൺ കൊണ്ട് വൺ കൊണ്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് ഏതാണ് വൺ അപ്പോൾ വൺ മാത്രമാണ് ഈ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ പൊതുവായ ഘടകം വൺ ആണ് ഈ നമ്പർ നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ലിസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുത്തു ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റീനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്കാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതിൽ ഫൈവ് എടുക്കുക ഫൈവ് കൊണ്ട് ഈ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിക്കേ പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് പറ്റിയാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ചെറിയ സംഖ്യ എടുത്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയ ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി പറ്റി അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉസാഖ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു